ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അരി അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തരിതരിപ്പോടെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പാനിയാണ് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം മതി മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാനിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം പാനിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനി ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഞാൻ അര കിലോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാനിയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ വെള്ളം അല്ല ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പാനി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തരിതരിപ്പോടെ വേണം അരച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അരിയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ തരിതരിപ്പോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അരിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിന്റെ പാനിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത് അരച്ചതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വരും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് മധുരം വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരം പോലെ ഇരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലെ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ഇച്ചിരി നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് വേണം കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലും എള്ളം ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്ക വേണം അപ്പോൾ ഏലക്ക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ഇതിപ്പം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയും തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതൊന്നും ഇടണ്ട ഇപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം വെക്കാം അരമണിക്കൂറായി മാവ് കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു മതി ഇനി ഇതങ്ങ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ വയ്ക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ചില വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചീനിച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
തേങ്ങക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് നെയ്യോട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ആ നെയ്യോട് കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇച്ചിരി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉമ്മി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം മാവിൽ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പം പൊന്തി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം മധുരം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാനി വെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു അരഭാഗം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഇനി നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തവിയുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലൊന്നും ആവ് വില കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ കുഴിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കുഴിയുടെ സൈഡിലോട്ടൊന്നും വീഴില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിഞ്ഞ് വരില്ല ഇച്ചിരിയുടെ വലിയ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ മറിഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലും കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചാൽ തീരെ കുഞ്ഞ് ഉണ്ണിയപ്പം ആയിപ്പോവും ഇപ്പം ഇത് ഒരു വശം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി മറ്റേ വശം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഞാനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ തവിയിലോട്ട് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് പെട്ടെന്നായി വരുവേം ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഈസിയാണ് ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അരഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡി